hast sogar die Tische gleichmäßig gemacht, das ist aufgefallen? Ja. Nein, hier Yo. ist nicht gleichmäßig, Digga. Hier ist schon noch so eine kleine Kante. Schnauze halten. <lacht> jo, meine Freunde, Nein. was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video back, auf äh, Kuchengeschmack 5-2. Anscheinend ist das jetzt der Formatname. Ich wäre immer noch für die drei diskutiere, aber okay, mir egal. Heute haben wir wieder ein packendes Thema für euch mitgebracht. Heute wird's und krass. Ihr könnt übrigens Sind's mitmachen und zwar könnt ihr uns zukünftige Themen gerne in die Kommentare schreiben, über die wir mal reden sollen. Da kommt ja generell immer nur sinnvolles Zeug von euch. Heute geht es darum, geht Mimi zu weit? Vielleicht haben es einige schon mitbekommen. Äh, Mimi macht ja derzeit ein paar Entschuldigungen an ApoRed an der Zahl 9. 9? Äh, und guckst du mir auf den Schwanz, Digga, was soll denn das? Geiler Schwanz einfach. Ja, ich weiß, der ist schon heftig. Ah, ja. So, und äh, <lacht> ja, von die, 10. die Videos werden auf jeden Fall immer heftiger. Mimi haut immer krassere Sachen raus. Äh, er hat jetzt seine Frau mit reingezogen, seinen Bruder, seinen Ebay-Account, seinen Miles-Account. Ja, alles, alles, hat hat Jobcenter-Screenshots gezeigt, Screenshots von seinem Miles-Account und so weiter. Ja. Und in dieser Folge soll es einfach mal darum gehen, ob das Ganze in Ordnung ist oder nicht. Ich habe dazu ja schon einen Kuchen Talks gedreht, deswegen würde mich erstmal eure Meinung interessieren, weil meine kennt man schon. Ja, aber wir kennen die ja nicht. Ach so. Ich äh, finde, dass einige Sachen auf jeden Fall zu weit gehen. Okay. Ja. Und wie, wie sieht das die Community? Äh, gespalten, Digga. Ne? Also, <lacht> das Timo sagt einfach das, was die Community <lacht> hören will. Genau, so. Digga. Das Ding ist, das Video ist an sich gut angekommen, hat auch eine gute Bewertung, aber ich habe schon viele kritische Kommentare auf jeden Fall gekriegt. Aber warum? Ich fand, ich habe das Video ja, ja geschnitten, deswegen habe ich es ja auch gesehen. Du hast ja ähm, gesagt, dass manche Sachen okay sind und manche nicht. Das ist ja. auch begründet. Also warum geht man dann ja. da, warum akzeptiert man das nicht? Ja gut, vielleicht haben die auch gar nicht das Video gesehen, ah, sondern ja, nur den Anfang. Ja, okay. Und dann haben die sich so gedacht, ja, nee, der geht nicht so weit. Und das kann natürlich auch sein, das weiß ich natürlich nicht, ob die jetzt mich angreifen wollten, was ziemlich dumm wäre, weil ich gehe gerade wieder ins Fitnessstudio. Ne? Also wenn ja, ich gut, euch da ja, ist ja, richtig dumm. Oha. Ob acht, ja. Peter. Ja, ja, ob acht. <lacht> ob acht. Deutscher Schäferhund am Start. Ja. Und äh, ja, wir können ja einfach mal irgendwie die einzelnen Punkte sonst durchgehen oder ihr sagt erstmal allgemein eure Meinung, wie ihr wollt. Also ich habe ja diese Entschuldigung natürlich auch alle gesehen. Und ich ich dachte, auch diesmal. Teilweise Hast du sie wirklich gesehen oder war es jetzt so Ich habe es durchgeguckt tatsächlich. Wann? Äh, Bis kürzlich oder was? Auf, auf Marathon war das. Nee, ich habe das sozusagen mit Woli zusammen. Ey, Schatz, das machen wir eine Entschuldigung an Red Marathon. Das ja. Wir, das ja. hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Ich dachte mir schon ab und zu mal so, Bro, ich weiß nicht. der, der so ApoRed liegt halt wirklich auf dem Boden jetzt. ne? Also da ist nackt auf dem Boden liegend. Ich geil. Und, und Mimi hat so mit, mit, mit äh, Entschuldigung 8 eigentlich ihn nackt auf den Boden gelegt. Und mit äh, Entschuldigung 9 finde ich nackt auf den Boden gelegt. Digga, man kennt auch, aber die Metapher benutze ich auch <lacht> immer, Digga. Aber mit, mit, äh, mit Entschuldigung 9 finde ich, tretet, tretet er halt nur noch auf jemanden ein, der schon nackt auf dem Boden liegt, nackt. weißt du? Ich finde, Apparat hat auch nichts an. Ja, ja der, <lacht> hat nichts an, der hat ihn nackt gemacht. Also ja, ja. er hat ihn wirklich nackt ja, ja. gemacht, so im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und okay, ja. aber Hater sagen ja jetzt, dass Apparat sagt, man soll Beweise suchen, hat, habe ich gehört. <lacht> ja, hab ich gesagt. ja, das ist so, also das Hauptcheckargument von den Leuten ist halt, dass Apparat ja immer Beweise gefordert hat. Mhm. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass, also vielleicht einmal oder so, aber ich habe jetzt keine Stelle im Kopf, wo er wirklich gesagt hat, ja, beweist doch mal, dass ich kein Geld habe und dass äh, ich Hartz IV beantragt habe und so weiter. Da muss man ja aussehen, selbst wenn er jetzt in einem Punkt, zum Beispiel, ich glaube, der hat das bei der Civic Arena, so hat Abred, glaube ich, mal gesagt, ja, beweist das doch mal. Und da kann ja Mimi dann jetzt nicht Kontoauszüge <lacht> und sowas <lacht> liegen <lacht> und dann sagen, naja, du wolltest ja Beweise, ja. weil er wollte ja logischerweise Beweise für andere Sachverhalte haben. Ja. So, du kannst ja nicht sein komplettes Leben liegen, weil er irgendwann mal bei irgendeinem Punkt gesagt hat, ja, beweis mir das doch mal. <lacht> so, weißt du, sehe ich, ich auch so. Und ich finde, bei der Frage muss man ja, also theoretisch, das ist ja auch ein persönliches Ding zwischen Mimi und ApoRed. Also Mimi hat ja offensichtlich äh, aufgrund der, der vergangenen Ereignisse Voll da Schade, ne? Eine, eine Sache, die waren früher mal cool, ne? Die waren früher wirklich mal cool. Ja. Bei irgendeinem Video-Days haben die auch mal gechillt und ihr Apparat hat ihm den Backstage-Ausweis und so weiter gegeben. Oh, ja, das, das ist aber mies, ey. Das oh. ist dann schon. Ey, was mit dem Backstage-Ausweis von damals? Ja. Und ich finde, da kann man ja dann auch ein bisschen, bisschen weiter ausführen, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Racheakt von mir eigentlich, so ein Apparat, würde ich, würd ich sagen. In gewisser ja. Hinsicht. Zumindest, ja. zumindest, zumindest die Anfänge. Boah, ich weiß nicht. Ich finde, die Anfänge, die waren ja eigentlich schon wegen äh, Silvi und Karina. Das fand ich schon okay. Ich finde, wenn es ist jetzt eher Rache, ne? weil jetzt haut er ja so alle privaten Sachen einfach raus, die er hat. Ja, also ich glaube also auch, ist, weil ist, er ist weiß. Ist keine Rache oder was? Ich dachte, Apparat war so scheiße zu dem. Auf diesen mit der Speicherkarte. Ja, und so. alles mit ja, dieser Speicherkarte an damals. Ja, das, das, so. Aber vielleicht das glaube ich, aber eher Leon Mascher. Aber Apparat war eigentlich. Einfach so. Sagen. Das ist einfach so ein Ziel gerade. Ja, gut, Leon Mascher wurde ja schon äh, von, äh, von Mimi behandelt am Anfang. Das waren ja, gab es ja auch, Entschuldigung, an äh, ja. Leon Mascher 1, ja. 2, 3, 4, glaube ich. Und nee, dann hat er, irgendwann halt, ne? gesswitcht zu, hat er irgendwann gesswitcht zu Apo Red, so. Ne, die Paybacks waren fertig. Und dann Apo Red, also äh, irgendwann hat ja, glaube ja, ich, Mimi mal ja. gedroppt, dass äh, Apo
einige Sachen zu veröffentlichen, weil teilweise sind das ja auch Daten, da er muss da ja eigentlich illegal rangekommen sein. Ne? Zum Beispiel der Jobcenter-Screenshot. Das hat ja nur ein Jobcenter-Mitarbeiter. Das heißt, er hat ja wirklich Arbeiter im Jobcenter Hamburg, die ihm das abfotografiert haben, ihm geschickt haben, damit er das veröffentlichen kann. Er hat Und das auch sogar Kontostände von der Schwester oder so irgendwas gezeigt auch? Wo nee, ich mir auch dachte, so nee, nur, nur Ausweis von der, von der... Oder ein Ausweis von der Schwester. Allein ja. das finde ich schon... Nein, ich finde, von, von ich der finde man muss da auf jeden Fall auch einfach mal... Fakten sprechen an der Stelle. Mhm. Ich glaube nicht, dass der ähm, Kontakt zum Jobcenter hat. Ich glaube auch nicht, dass der, ähm, dass der Kontakt zum Cutter hat. Ich glaube einfach, dass der einen Hacker bezahlt hat, Digga. Jetzt, wo ich sie sage, da wird ein Hacker im Spiel. Ja, aber der Digga. Screenshot ist ja vom Jobcenter. Nur das Jobcenter hat ja Zugriff auf ja, das Jobcenter. Es gibt, es gibt einen Hacker, Digga, Safecall. Der aus dem Jobcenter hacken Aus dem Darknet, Digga, aus dem Darknet. Die kosten so 10.000 Euro. Der heißt Habe ich gelesen, das geht. <lacht> <lacht> Habe ich gehört, dass man, das, äh, dass man so an Informationen kommen kann. Ja, wie denn sonst, Digga? Als, Digga, als ob der zu 20 Leuten da Kontakt hat. Und naja, guck mal, die, die Mimi-Videos haben eine riesen Reichweite. Die kriegen manchmal nach zwei Tagen eine Million Klicks. Und dass da irgendein Jobcenter-Mitarbeiter ja, okay. ist, okay. ein ja, jüngerer, halt der vielleicht zwischen 18 und 30 ja. ist oder so, der sich dann denkt, auch mein Job ist mir nicht so wichtig, ich screenshot das jetzt mal ab. Boah, Boah, schon das wollte ich auch gerade sagen. Das ist schon hart, Digga, ne? weil du bist, also du spielst ja schon da mit deiner Existenz. Und das sind ja auch teilweise Beamte, die da sitzen, Digga. Ne? Ja, ja. Das ist also, das ist. Wenn du da wirklich deiner, also die, die Daten missbrauchst, ja genauso wie, wie bei der Polizei, Digga, da kriegst du eine geisteskranke Strafe, Alter. Ja, vor allem, also. du, du schickst es ja auch weg mit dem Wissen, es wird veröffentlicht. Das ist ja noch mal schlimmer. Weil ich, ich, ich schwör's äh, halt. <lacht> Digga, Display, <lacht> Display, 25% mit dem das, das ist schon <lacht> vor der Aufnahme runtergefallen, Digga. Ja, wirklich. Ich, ich das, also Display an sich so geile Qualität und so, außer diese Dinger, ich check das nicht. Aber das muss auch getestet werden. Ja, es ist auch okay für alle einfach. Jedes Mal vor der Aufnahme fallen die Runde. Jetzt, halt, jetzt halten die nicht mal mehr eine Aufnahme lang. Ey, wirklich, es ist so Starker lächerlich. Magnet auf jeden Fall. Textqualität, ehrlich, ey. Scheiße, jetzt würde ich nicht so. wissen, wo ich war. Äh, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich war. Genau, Manuel, wie siehst du das Ganze? <lacht> <lacht> äh, ja, overall. Meinst du auch, ist ein Hacker oder meinst du das mit Privatpersonen? Ich würde eher schätzen, dass es Privatpersonen sind, die halt das alles mitbekommen, den Rufel ja, vor allem und Mimi, denken. Mimi so hat sogar in einem Video eine neue, also er hat ja seine Entschuldigung neu hochgeladen, er hat sogar gesagt, dass er Kontakte bis in die Familie von Operate hat. Ja, Kontakte halt, ne? Aber ich denke halt eher so, dass es Leute sind, ja, so die Ausweise vielleicht auch und Mimi. So. Das ist einfach sein Leben auch. Darf ich ne? aussprechen, oder? Ja. So. <lacht> ich nicht, ich glaube, es sind einfach Leute, die Mimi feiern, die diese Videos feiern, die vielleicht ApoRed nicht mögen kann auch sein, und ja. die dann sagen, ey, ich kann jetzt ein Teil von einem Mimi-Video werden, ich kann dazu was beisteuern, ich kann äh, Teil davon sein. Ja. Und die denken dann eventuell nicht so weit wie, ja, oh scheiße, ich verliere meinen Job. Den Job ja, oder, oder die oder denken so. halt, die werden nicht erwischt, ne? Kann auch sein. Ja. Boah, ich weiß nicht, also ich hätte das da schon, beides halt dann, ne? Ich hätte da echt Panik, glaube ich, wenn ich da so einen Screenshot als vom Jobcenter veröffentliche, dass man das irgendwie zurückverfolgen kann. kann man. Egal. Von wer den gemacht hat? Ja, du kannst, also du musst ja die Daten aufrufen, du kannst sehen, wer die Daten wann aufgerufen hat und wenn du nichts mit dem Fall zu tun hast und dann die Daten aufrufst, bist du sowieso, also bist du sowieso schon gefickt und dann können die ja sich halt auch denken, dass du es wahrscheinlich weitergeschickt hast. Ja, ne? Digga, also du bist doch aber kein Jobcenter-Mitarbeiter, es kann mir niemand erzählen, dass irgendein Jobcenter-Mitarbeiter auf dieser Welt so dumm ist, oder? Digga, oder ist es so ein Geheimagent eingebrochen ins Jobcenter? Ein Geheimagent, Jamie ist eingebrochen. Digga, stell dir vor, so, so rein mit so einem USB-Stick, so Maske auf, Digga, und dann, dann so, 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 Mimi diese, selber. Sind doch immer diese Laserstrahlen, Digga, und dann, ja. und dann, und dann, und dann rein, reingesteckt und dann drei Sekunden noch, drei, zwei, eins, und dann ist da so ein Hubschrauber abgeholt worden. Also, also könnte es auch sein, Hacker, das, oder äh, Jobcenter? Ja, safe, Mimi selber war das. Wie du schon sagst, abgeseilt von oben durch ein Fenster oder so. Ja, also weiß ich nicht, das sind halt die einzigen Optionen, die uns bleiben, ne? Ja, ja so äh, ein, ein äh, Gegenargument auf jeden Fall, was ich noch gehört habe, warum es okay ist, möchte ich auch mit dem Mites account habe ich ja gesagt, ist nicht okay, weil es beweist halt nichts. Äh, da hat einer zum Beispiel geschrieben, dass äh, beweist halt, dass Upright halt kriminell unterwegs ist. Ne? Genauso zum Beispiel mit dem, dass seine Frau da Hartz IV beantragt hat, weil er zeigt ja danach den Ebay-Account, dass man quasi sieht, naja, guck mal, der beantragt Hartz IV, aber verkauft ja illegal noch seine ganzen Sachen, um da irgendwie Geld zu machen und deswegen ist es okay, das zu veröffentlichen. Naja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass das illegal ist, Sachen zu verkaufen, nur weil du Hartz IV beziehst. Also ja, du das musst, wenn das, das nur Einnahmen nicht. halt, ne? Dann, du musst die angeben, theoretisch. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also Hartz IV ist ja sowieso... Du musst doch nicht in die Ebay-Einnahme eingeben. Doch, wenn das einen bestimmten Wert überschreitet. Und das ist ja quasi schon gewerblich, ne? Wenn du da 170 Sachen verkaufst. Ach, und auch 170? Ja, gut, das wusste ich nicht. Ja, gut. Das ist schon eine, also, schon ich, gewerblich. Bei 170 Sachen würde ich dann auch Richtung gewerblich gehen, tatsächlich. Ja, ja. Würde ich mal nochmal ändern. Ja, aber ich weiß nicht, das Ding ist, also Hartz IV ist Aber weiß nicht, Digga, du musst ja bei Hartz IV ja. einfach angeben. Ich muss mal richtig unterbrechen. Ja, mach, 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 komm. Nee, 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 nee ist egal, nee, scheiß drauf. Nein, ich bin ja keine Lust. Nee, da bin ich auch raus. N
Und deswegen zeige ich jetzt auch sein Miles-Account, weil guck mal, der fährt mit den Accounts von anderen. Ganz ehrlich, wen juckt's? Also ich habe mir auch schon mal ein Sixt-Auto äh, gemietet und äh, also ich nicht, sondern ein Kollege von mir und dem bin ich dann gefahren. Also ich nicht, sondern mein Kollege ist... Ich dazu gegeben. Ja. Ah, oh. Christian Solmecke, Digga, mach dich mal ran an den Fall hier. Also mein Kollege hat einen Transporter gemietet und ein anderer Kollege ist den gefahren. Das darf man auch nicht so. Wen juckt's, Digga, ganz ehrlich. Also wenn du einen Schaden machst, bist du halt gefickt, aber das ist ja dann deine Sache so. ne? Das, weil ich finde, ich ist jetzt kein Argument zu sagen, ja deswegen veröffentliche ich das aber. Dann schick's an Miles, wenn es dich glücklich macht und gut ist. Oder schick's an deinen Anwalt und der soll das dann irgendwie rechtlich klären und juristisch halt. Also warum äh, erklärt das ja nicht in dem Fall? Es sind ja auch einfach private Daten so. Ne? Stell dir mal vor, jetzt ja, ja. jemand würde Hass gegen mich haben und veröffentlicht dann irgendwie meine Six-Daten oder so, was ich wann wie gemietet habe. So was soll das? Ich habe also. auch nicht verstanden, warum die, der, der Perso von der Frau gezeigt wurde. Das ich nicht um zu beweisen, dass es die Frau ist, einfach. Hä? Mit der Adresse und so halt, ne? Das ist übereinstimmt. Ja, und dann? Naja, damit Operator nicht sagen kann, nein, das ist nicht meine Frau. Dann hätte er den Ausweis und könnte sagen, aber warum steht dann da deine Adresse drauf, ja. Bruder? Ja, aber ob das jetzt, äh, ich weiß halt nicht, da muss halt dann, 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 dann schauen, was ist halt, was wiegt mehr, die Privatsphäre der Frau oder halt diese kleine Nebensache die zu beweisen. Ja. Also weiß ich nicht, dass. Ja, vor allem, ich sag mal, weiß nicht, also klar, also Mimi macht das ja auch alles, weil Upred ja auch, also ja, lügt die ganze Zeit halt, ne? Wenn du es nicht zu 100% beweist, dann wird er immer sagen, nein, es ist nicht so. Ist natürlich aber trotzdem die Frage, also ich finde, irgendwann geht das auch über dieses YouTube-Ding einfach hinaus, ne? Also. Wie gesagt, wenn du halt so alles private Jobs halt, ne, dass er eine Frau hat, äh, beim Jobcenter, äh, die, sich die da anmeldet und so, dass, also, ja, okay, dann kann Upgrade vielleicht sagen, dass das halt nicht stimmt, aber irgendwann, es, es gibt ja auch noch eine Privatperson einfach und das ist ja, da wird ja alles private einfach geleakt. Ja, safe, ich finde, aber trotzdem, dass du als, auch als Privatperson für die Sachen, die du eben in der Öffentlichkeit machst und dann eben als Upgrade, dass du halt damit klarkommen muss. Deswegen finde ich das auch immer, immer, ja. ein bisschen, immer ein bisschen weird. Das, das hatte ich bei dir auch schon ein, zwei Mal, das, das hast du mir auch schon einmal, ein, zwei Mal gesagt, dass du dich mit irgendwelchen YouTubern getroffen hast. Dass du sagst, ja, Digga, der ist privat, aber richtig korrekt, Digga, richtig korrekt. YouTube ist da voll scheiße, privat korrekt. Und ich denke, hä, Digga, aber das ist doch ein Teil seiner Persönlichkeit. So, deswegen kann man doch, das finde ich, find ich, kann man da nicht differenzieren, das geht nicht. Du kannst nicht zwischen YouTube. Ja, ich finde, also viel, also man gibt sich im Internet, vor allem eben gerade hast du noch gesagt, Hab ich? Äh, dass man sich im Internet ja also immer anders ist als im Privaten. Ja, aber das äh, muss, ja nicht, muss ja nicht heißen, dass es das, das rechtfertigt so. Das rechtfertigt ja auch nichts. Aber ich habe ja einfach immer nur gesagt, die sind privat korrekt. So habe ich ja, ja aber, aber, die können, aber die können ja privat nicht korrekt sein, wenn die im Internet scheiße sind. Doch, natürlich. Die können doch, also ich kann mich doch gut mit denen verstehen, die können doch korrekt sein. Es kommt ja darauf an, wenn, also ich glaube, es gibt schon Fälle, wo einfach der Charakter online ein scheiß Arschloch ist. Obwohl die Person dann echt noch dann eigentlich ein netter Kerl ist. Ja, aber das, ich finde, das, das, geht, das geht mit dem einen einher. Also du kannst das nicht trennen, unmöglich. Ja, Doch, natürlich, es, es, es schwingt immer ein bisschen mit auf jeden Fall. Ja, immer, auf jeden Fall. Du kannst es ja, ja du kannst aber es ja privat auch Leute, halt, wenn du dich privat jetzt korrekt verhältst zu jemandem. Also klar machst du dann auch vielleicht scheiße. Ja klar, aber du bist ja dann in dem Fall zu dem nett gewesen, aber das heißt ja nicht, dass dein Charakter an sich cool ist. Es kommt das auch darauf an, sein, wie viel Rolle. Es kommt ja darauf an, wie man, also ich habe ja dann immer nur gesagt, wie ich die Person kennengelernt habe, ne? Bei Skyga und Fox zum Beispiel ist schon, schon, äh, haben schon echt weirde Sachen früher gemacht, aber die waren privat echt korrekt. Also, ja, ja, kann ich sein, den, dass diese privat Ich habe mit denen gequatscht, ne? Du hast mal äh, mit denen in einem Hotelzimmer ja. gechillt und gekokst, ne? Also, <lacht> 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 und gekokst, <lacht> auf lässig. Ja. ja, nee. Ich finde aber auch, dass das zu weit geht, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es teilweise zu weit geht. Muss aber halt mal, natürlich nee, hat er auch viele, also viele valide Punkte und auch einen guten Grund, das alles zu machen. Es ist eigentlich, man steht da, es gibt keine endgültige Antwort. Wir werden jetzt auch keine Lösung finden. Sehr schön. Welche Kamera war das? Die, die kleine. Schon mal anmachen. Ja, komm, dann soll die kleine, dass ich auch noch ficken war. <lacht> okay. Wenn die jetzt schon so anfängt. Ja. Aber ich, man muss sagen, also die Videos von Mimi Unterhaltungswert ist halt wirklich top. Ne? Man guckt sich das, das auf, jeden Fall, an. Also, auf jeden Fall. Ich höre das jedes Mal, wenn ein Video hochgeladen wird, ich gucke mir das auch direkt an. Ne? Also ich bin da echt immer direkt am Start sofort, entweder ja. am PC oder wenn ich draußen bin, mehr Kopfhörer oder so am Handy das laufen lassen, so, weil du weißt, genauso alt hältst, wird zerstört. So, ne? Ja, safe. Ich finde, na klar, es unterhält auch in irgendeiner Form und ich finde auch einige Punkte so auch gerade in der Vergangenheit waren auf jeden Fall gerechtfertigt, aber ich finde, Digga, angenommen, ApoRed würde sich jetzt umbringen. Oh, ganz hart. Ich schwöre, ja. jeder würde Mimi hassen. Hundertprozentig. Also Mimi hätte auf jeden Fall Schuld dran. Mit Schuld auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, der, 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 hätte, der hätte Schuld daran. Also, wobei, er ja, man weiß nicht, was privat noch abgeht, aber nicht. Er, er, er hätte nicht Schuld daran, aber er hat schon auf jeden Fall mit dazu beigetragen, auf jeden Fall, ähm. dass er psychisch so ist. Wobei natürlich man nicht vergessen darf, dass ApoRed der Ursprung dessen ist, weil er ja diese ganzen Sachen gemacht hat. Nichtsdestotrotz rechtfertigt das auf gar keiner Weise so eine Reihe, Digga, von Bloßstellungen, von jeglichen Sachen, die über dich im
Vorne <lacht> jeder, <lacht> jeder könnte ja. da ihn irgendwie privat ich aufnehmen und dann, gehen. ja, ich würde auch mit niemandem mehr chillen. Also das du, du chillst so mit der Family, da kommt so eine normale Frage, so, und was machst du morgen? Warum willst du das wissen? Warum, Warum willst, willst du das wissen? wissen? <lacht> Schickst du das an Mimi oder was? <lacht> hä? Hä? Ich fand auch, was ich auch, was ich auch das, die einzige Sache auch im letzten Video, die ich ein bisschen komisch fand, war, die, war dieses mit dem, wo er dieses Placement hatte. Wurde sich da Dolle drüber aufgeregt? Wurde er da, wurde er da richtig hat gesagt, ja, Mann, richtig fake? Oder war das eher so ein lustiges Nehmen? Auf lustig, auf Nehmen. Weil ich wollte gerade sagen, auf Digga, neben, ich schätze neben, mal, das, äh, Hobbit ich, schätze, Hase. ich schwöre dir, das wird bei 90% der YouTubern genauso ablaufen, Digga. Ja, aber so schlimm, ich Ja, weiß nicht, nicht. nicht ganz so schlimm, Digga, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Das <lacht> ja. schon den einen ja, klar, Zeitpunkt. aber er guckt ja wirklich eine Minute, sagt er <lacht> ja, einen ja, Satz. So. Aber das ging halt auch darum, dass Upright gesagt hat, dass das Spiel halt mega geil ist, so, ne? Aber anscheinend hat er sich ja, halt. Ja, aber das ist doch bei jedem so, Digga. Alles das funktioniert halt Product Placement. Das Product Placement. Ich glaube, ich glaube nicht, dass. Ein bisschen sollte man sich damit schon beschäftigen, finde ich. Ja. Ein bisschen wenigstens. Ja, ein bisschen. Es kommt drauf Aber an, Aber es ist halt die Frage, macht das jetzt einen Unterschied, wenn er das, wenn er bei der Aufnahme 10 Minuten mehr braucht? Oder macht das einen Unterschied, wenn er sich das 10 Minuten vorher durchliest? Also im Prinzip ist ja die Aufnahme dann die Aufnahme. Also muss halt jeder wissen. Aber lustig ist es auf jeden Fall trotzdem. Es ist übertrieben witzig, Digga. Ich finde das auch nicht schlimm. Also ich glaube, wenn ich großer YouTuber wäre und so, Genshin ja. Impact würde mich anfragen, dann würde ich auch, ja, hier, Genshin Impact, <lacht> ja, ist der halt neue so, Magier. Also ja, klar, ich würde es halt, halt üben, dass ich es nicht so wack wie Aporette rüberbringe, dass ich schon authentisch bin. Aber auch da sagen, denkt man ja Junge, auch, es gibt einen neuen Magier bei App. So würde ich sagen. Ja, 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 so. ja, vor allem Aporette kann ja auch nicht wissen, dass auch diese Aufnahme irgendwie an Mimi gelangt, ne? Ja, aber wobei, er hat doch am Ende des Videos noch irgendwie sowas gesagt. So von wegen. Ja, ja. Das habe ich aber nicht verstanden auch. Und er wollte Mimi wieder irgendeine Falle stellen oder ja. so. Keine Ahnung, der ist durch. Aber dann ja. ist der, dass sie auch Ach, der ist, der ist durch. Nee, der ist durch, Digga. Der ist einfach. <lacht> der kannst du <lacht> weg. Aber siehst du, deswegen, du kannst ja nicht auf so ein. Wie man nur jetzt sagen würde, mit einem, auf einem nackten Mann eintreten. Weißt du, ja. was ich meine? Wenn er angezogen wäre, okay. Wenn er angezogen wäre, okay. Aber so, der ist ja wirklich komplett am Boden und ich finde, er hat so seine. Seine ja, Dings bekommen, seine ich Lektion find, ja, ich gelernt. Find, ich finde, was man auch nicht vergessen sollte, also Upright hat ja Schulden offensichtlich. Ne? Und hat ja auch ein Insolvenzverfahren, das ja auch eröffnet wurde. So. Er hat ja gar keinen Zugriff mehr auf sein Geld. Und viele Leute beschweren sich jetzt halt auch darüber, dass er die Sachen bei Ebay verkauft. Und ja, das ist halt illegal. Aber ich sag Real Talk, dass neun von zehn Leuten, die sich jetzt darüber beschweren, in der upright situation genau das Gleiche machen würden. Auf jeden Fall. Der hat ja gar keine Möglichkeit mehr, anders an Geld zu kommen, außer halt die letzten Sachen zu verkaufen. Ja. Und ganz ehrlich, also klar würde wahrscheinlich alles gefändet werden. Dann würde ein Fernseher, wo du bei Ebay für 800 kriegst, wahrscheinlich für 500 vielleicht maximal verkauft werden. Mhm. Natürlich versuchst du das meiste Geld rauszukriegen. Ja, ne? Also ich finde, das, da muss man auch einfach sagen, klar, Upred begeht dann halt Straftaten und wenn das halt rauskommt, sollte das auch verfolgt werden. Aber jeder von uns würde genauso handeln in der Safe. Situation. Hundertprozentig. So. Nehmt doch alle Heroin, Digga. <lacht> so, wir nehmen jetzt halt. Oder nicht, würdest du es nicht? Würdest du dich das gleich mal? Willst du mich verarschen? Wenn ja, kommt drauf an, ey. Wenn es gefändet wird, dann kriegt man auch voll viel zu wenig Geld halt. Also du ja, machst eben. halt wirklich Verlust damit, ne? Ja, das ist doch klar, dass er es macht. Und gut, was er jetzt mit dem Geld macht, wahrscheinlich dann irgendwelche Häuser in, in der Türkei bauen, hat ja. er ja gesagt, ne? Ja. Aber ja. Ich, ich kann also. Das halt jetzt ist natürlich immer noch eine Straftat, aber ich. Ich kann das nachvollziehen auf jeden Fall. Also ich würde es auch machen, wenn ich jetzt irgendwie insolvent wäre. Auch, ja. Ich habe langsam Mitleid mit ApoRed. Ja. So, hey, Mitleid, Brett, immer, komm ey, her, Digga, du darfst hier komm, nichts Format. Komm, ey, hier bist du. Äh, Amen. Ja. Okay, ja, also äh, würde ich sagen. Ich habe noch eine, eine Theorie zum Abschluss. Ja. ApoRed und Mimi arbeiten zusammen. Stimmt. Das ist alles ein gekatertes Stimmt. Spiel. Auch Christian Solmecke steckt drin. Der hat das alles ja. erfunden mit diesen. Äh, die sind beide nicht insolvent. Die machen einfach nur Entertainment und machen damit dick Asche. Und, äh, Boah, vielleicht will vielleicht, äh, Jan Böhmermann damit beweisen, dass wenn Leute gehasst werden, dass man alles mit dem machen darf. Es Boah. kommt noch, Entschuldigung, 10 da kommen dann richtig private Sachen irgendwie, kann ich mir vorstellen. Und dann ist vorbei. Hier ein Bild, zusammen, Digga, wo die <lacht> Hier ein Bild von ApoRed's Gelied. <lacht> Oh, ja. sorry, ist sehr winzig, was soll ich sagen? So, äh, Leute, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Case 2. <lacht>